Práve teraz máme rok 2014. Môžeme si ísť kam chceme. Napríklad aj do Rakúska. No vráťme sa teraz späť. Napríklad do komunizmu, kde to nebolo až také jednoduché. V našej prezentácii, alebo teda filme, sa vám snažíme vysvetliť, aké to bolo v časoch komunizmu. Srdečne vás vítam tu na tomto krásnom mieste aj v tento, chvala Bohu, krásny deň. A nezišli sme sa tu preto, aby sme dnes obdivovali tú krásu prírody. Budeme sa venovať tomu, o čom nám môžu porozprávať, chvala Bohu, aj prítomní svetkovia tej doby. Pamätníci. A zmyslom teda celého stretnutia je, aby vám tí, ktorí si pamätajú tú dobu, o nej porozprávali a tí mladí, aby mali možnosť sa z nej poučiť. Jedným z hostí, alebo teda hostí vám teraz predstavím za Ústav pamäti národa. Pán inžinier Marian Gula, ktorý prišiel medzi nás. z Konfederácii politických väzňov Slovenska, pán Peter Santner. A ďalej sú tu naši milí hostia, pán Por, ktorý tu vlastne predstavuje aj medzi nami, myslím, najstaršieho pamätníka a s ktorým potom budete mať možnosť dozvedieť sa o jeho osude. Citujem Štefana Šilhára. Odôvodnený útek z diktatúr za slobodou sa vždy konal za cenu veľkého rizika, niekedy sa tragicky zaplatil dohoročným žalárom, nútenou ťažkou robotou, ba i stratou vlastného života. Napriek tomu všetkému takéto nádejné a riskantné pokusy o útek pokračovali, veď niektorým sa podarilo dostať i na slobodu. Tak sa aj mne podarilo predrieť sa cez štyri ozbrojené pásma hraníc na slobodu, a dosiahnuť na slobode v zahraničí cieľ môjho úteku po patričných štúdiách byť vysvetený za kniaza. Začal som hľadať možnosť, ako ujsť na slobodu a doštudovať za kniaza. Predo mnou celú skupinu chytili blízko hraníc. Rieka Morava bola totiž veľmi naširoko rozvodnená. Pri nočnom ústupe, kto si z obyvateľov dediny upozornil Eštebánkov, ktorí ich obkolesili a zajali. Všetkých okrem dvoch, Antona Hlinku a Lojza Pestúna, chytili a Aloizovi Pestúnovi sa znovu podarilo utiecť, odvážne išiel opäť na hranicu. Nám sa podarilo ujsť cez hranice, preplávať rieku Moravu, ale až po druhom pokuse. Ináč nášho dobre zaplateného sprievodcu, keď sa raz vracal na Slovensko, komunistickí hraničiari zastrelili. Pri pokuse o útech niektorých Salesianov zajali a odsúdili od 12 do 25 rokov žalára, a to aj do uránových bani v Jachimove. Kým ja som po mojom úteku s mnohými peripatiami dlho v rušnom spánku znovu a znovu utekal za hranice po všelijakých obmenách. Strhol som sa a celý prestrašený som sa zobudil. Kde som to vlastne? Zažal svetlo na nočnom stolíku, otvoril knihu, bola francúzska. Uspokojene som si uvedomil, som na slobode vo francúzsku. Ústav pamäti národa vznikol v roku 2003 a jednou z hlavných úloh tohoto ústavu je zhromaždiť materiály, po bývalej štátnej bezpečnosti do archívu, ako archívne materiály. Veľmi hlavnú úlohu v činnosti Ústavu pamäti národa hrajú hranice, hrá železná opona. Ústav pamäti národa sa nezaoberá len tými, ktorí zahynuli na tej hranici. Bola časť ľudí, ktorí sa pokúsili opustiť túto republiku, prejsť tú železnú oponu a sa im to podarilo. Bola ďalšia skupina ľudí, ktorí ich zadržali, nezastrelili, ale zadržali ich a dali ich do vezenia. A to je ďalšia veľká skupina ľudí. Vlastne od niektorých ľudí som počula, že ich starí rodičia hovorili, že vlastne za komunizmu bolo lepšie, ale vy si to nemyslíte vlastne, tým pádom, že ste si to prežili. No, oni to sú tí, ktorí najlepšie bolo tým, čo nič nemali pred vojnou. A tí získali vlastne veľa. Takže to je jasné. Ale napríklad aj ich deti už potom, pretože tie tábory pionierské a zájazdy a pre tých, ktorí boli z tých rodín tzv. úvodzovkách, tým to bolo zakázané, tí nemohli. Áno, niektorí ľudia sa mali naozaj veľmi dobre. 
A tam bolo vlastne aj ten príjem peňazí, aj práca bola istá? Áno, však to je jasné. Inak pracovať pracovali aj títo všetci. Aj môj muž, lenže určité, určité veci vykonávať nemohli. Ale aj medzi tými ľuďmi bolo veľa takých, naozaj ľudí s veľkým, čo pomáhali týmto ľuďom. A vlastne pokiaľ sa tu dalo chodiť, aké teraz tuto... To opotne, Dalo sa alebo... chodiť, ako ide autobus do Devína. Uh-huh. Tá cesta, Či to bolo čo chodí 28, tam boli droty. A po tej ceste sa stále prechádzali hraničiári. Takže vlastne túto by sme sa už nedostali. Ale kde? Čiže v podstate Rakúšania, keby chceli, tak sem sa dostanú. No áno, takisto keď vrát sa oženil, tak jeho žena a jej rodičia nás navštevovali. Oni mohli sa, ale my sme nemohli tam. Až v 89. na Vianoce sme tam potom išli. My chodili. A v podstate potom v 89. tu ešte ostali tie droty? V tom momente, jak prišiel 19. novembr, 17. november až 19. Všetci ľudia sa vyhrnuli, nožnice my máme doma a kúsky drôtu. A roztrihali to všetko. Takže každý si zobral nič neostrov. Aký bol váš najhorší zážitok vlastne počas tohto celého? No, ten celkom najhorší zážitok ja som už nemala, pred, myslím s manželom myslíte, pretože on mal 15 rokov, keď začal malovať plagáty a podobne ako študent priemyslovky a ich profesor, teda ten vlastne viedol tú bielu légiu. A Jedine to, že keď sme napríklad chceli ísť do Juhos, vtedy bola Juhoslávia na dovolenku. Áno, nedovolili nám. Potom na ten ďalší rok, no už potom sme, áno, ale Eva tu ostala. No takže tak robili vždy, že keď boli deti rozdelili, aby sa nestalo, lebo cez Juhosláviu sa najrakšie dalo uísť. Keď mal otec hlasom ďalší prechod, mal heslo a čakal na stanici Vlamači. Viete, Vlamači je taká malá vlaková zastávka. Mm-hmm. Tam bola klinková polka, zastávka, tu stáli vlaky a on mal tam počkať, lebo Dedinská bola veľmi sledovaná. Tu kto vystúpil z vlakom, momente do Kali, tam bolo policajné, tam bolo raničiaro. Ale Vlamači nie. A on mal prevýsťať ľudí, že z dobrá kutu z Kobylu dolu do toho Vinohrady, už mal cestičku a do hotela, či sa mali dostať tie vlaky, policie bola. Výmenila za to, že dostala štúdy v Aký bol komunizmus vo Francúzsku? Čiže vo Francúzsku vlastne komunizmus ani nebol, pretože vlastne v 45. získali komunisti iba, iba 30 hlasov a vtedajší, vtedajší prezident de Gaulle im dal len teda zo pár miest, zo pár ministrov, ale to bolo všetko. Vlastne kvôli tomu, aby sa, aby sa komunizmus nerušil. To znamená, že u nich bol komunizmus iba taký slabý. A ako sa to prejavovalo? Tu to bolo také silno, že tie hranice boli také. Ako to bolo u nich? Čiže ten komunizmus sa prejavoval len tým, že bola vlastne komunistická strana, ale nebolo to také ako, ako u nás. Teda hlavne nevedeli ani, čo sa, čo sa deje za, za tými hranicami. A tá komunistická strana vo Francúzsku bola aj je, ale to je, to je všetko, inak sa nie To znamená, že oni mohli bez nejakých problémov ísť do zahraničia a proste prejsť hranice, alebo tam tiež boli nejaké obmedzenia? Donc, čiže vlastne vo Francúzsku mohli samozrejme ľudia cestovať, mohli ísť za hranice bez akýchkoľvek problémov, nebola tá sloboda nejako obmedzená, ale taktiež pán starosta hovorí, že komunizmus bol vlastne určitým náboženstvom, ktoré bolo založené na filozofii Lenina a síce to fungovalo v knihách, ale v praxi to bola katastrofa, pretože to boli uh, gulagy, bolo to, ako som už povedala, obmedzovanie slobody. No už, naše video je na konci. A tak vám ďakujeme za pozornosť a dúfame, že ste si aspoň niečo zapamätali o tom, aké to bolo v komunizme.